ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമുക്ക് റവ ഉത്തപ്പം എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം ഇതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ രണ്ട് കപ്പ് റവയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ സാധാരണ ഉപ്പുമാവിനൊക്കെ എടുക്കുന്ന അതേ റവയാണ് പിന്നെ ഒരു കപ്പ് തൈര് വേണം പിന്നെ ഒരു വലിയ സവാള ചെറുതായിരുന്നത് ഒരു വലിയ തക്കാളി ചെറുതായിരുന്നത് ഒരു ക്യാപ്സിക്കം കുറച്ച് മല്ലിയല ഇതെല്ലാം നല്ല ചെറുതായിട്ട് വേണം അരിഞ്ഞെടുക്കാൻ പിന്നെ ഇതുകൂടാതെ നമുക്ക് ക്യാരറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്യാരറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് ചേർക്കാം അതേപോലെ പച്ചമുളക് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് പച്ചമുളക് ചെറുതായി അരിഞ്ഞ് ചേർക്കാം നമുക്ക് റവ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന തൈരും കൂടി ചേർത്ത് ആദ്യം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ആദ്യം നമ്മൾ വെറും തൈരിലാണിത് മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് തൈരിൽ മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് വെള്ളം ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് മിക്സ് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് വെള്ളം ചേർത്ത് നമ്മൾ ദോശ മാവിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലേക്ക് ഇത് കുഴച്ചെടുക്കണം ഒട്ടും തന്നെ കട്ട ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ നല്ലതുപോലെ ഇത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും നമ്മൾ രാവിലെ ചായക്കൊക്കെ ഇത് ഈ ദോശ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാം അതേപോലെ നല്ല ഫില്ലിംഗ് ആണിത് നമ്മൾ ഒന്നോ രണ്ടോ കഴിക്കുമ്പോഴേക്കും തന്നെ നമ്മുടെ വയറ് നിറഞ്ഞ പോലെ തോന്നും നല്ല ഫില്ലിംഗ് ആയിരിക്കും അതേപോലെ നമുക്ക് രാത്രിയും രാത്രിയും ഇതേപോലെ തന്നെ റവ ഉത്തപ്പം തയ്യാറാക്കാം നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും ഇപ്പം മാവ് ഇവിടെ കുഴച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്കിത് അടച്ച് വെക്കണം ഇതൊരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് നേരത്തേക്ക് നമുക്കിത് അടച്ച് വെക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു ഈ റവ നമ്മൾ ഒഴിച്ച വെള്ളമെല്ലാം നല്ലതുപോലെ റവ അബ്സോർവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് കട്ടിയായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് കുറച്ചും കൂടി വെള്ളം ചേർത്ത് ഇതൊന്ന് ലൂസാക്കി എടുക്കണം ഇതേപോലെ ഇത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അര ടീസ്പൂൺ സോഡാ പൊടി ചേർത്ത് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഊത്തപ്പം ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം അതിനു മുമ്പായി നമുക്ക് ഈ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ വെജിറ്റബിൾസിലേക്ക് ഒരു നുള്ളു ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇന്ന് നമുക്ക് ഊത്തപ്പം തയ്യാറാക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു ദോശക്കല്ലേക്ക് ആദ്യം തന്നെ എണ്ണ ഒഴിച്ച് തടവി വെച്ചതാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് ഈ മാവ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് ഒരുപാട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യണ്ട നമ്മുടെ ദോശ ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യണ്ട കുറച്ച് കട്ടിയിലാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് തന്നെ നമ്മൾ ഈ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ വെജിറ്റബിൾസും ചേർത്ത് പതുക്കെ കൈ വെച്ചൊന്ന് പ്രെസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പൂൺ വെച്ചും ഇത് ഇട്ടതിന് ശേഷം പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇത് കൈ വെച്ച് തന്നെ പ്രസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാം കൂടി ഇങ്ങനെ ഒട്ടി നിൽക്കും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കിതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കുറച്ചും കൂടി എണ്ണ ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം സൈഡ്സിലും മുകളിലും കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിന് നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കണം ഒരു തീ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് നമുക്ക് അടച്ചു വെച്ച് ഇത് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് തുറന്ന് നോക്കാം ഇന്ന് നമുക്കിത് തിരിച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇത് 
ഇത് വീണ്ടും സ്പൂൺ വെച്ച് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതൊരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റും കൂടി ഇതേപോലെ വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതെടുക്കാം നമ്മുടെ റവ ഉത്തപ്പം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് തേങ്ങാ ചമ്മന്തി അല്ലെ വേറെ ഏതെങ്കിലും ചമ്മന്തിൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് ഇതെല്ലാം ചമ്മന്തി ഇല്ലാണ്ടും നമുക്കിത് കഴിക്കാം നല്ല ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഐറ്റമാണിത് ട്രൈ ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കണം താങ്